Showtime Spanish, episode 21. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Bueno, hola Alba. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien y muy contento de estar otra vez con vosotros, nuestros oyentes, para un episodio de Showtime Spanish. Pues sí, yo también estoy muy contenta de estar aquí con vosotros hoy porque ya hace un mes que no hablamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de los emails, de los, de los mensajes que hemos recibido, pues parece que a vosotros también habéis extrañado un poco Showtime Spanish, ¿no? <risa> sí, pero eso está bien, eso está bien. Sí. Entonces vamos a seguir con la lección de hoy. Hoy empezamos una nueva temporada de Showtime Spanish. Para hacer las cosas un poco más fáciles, hemos pensado, Mark y yo, que hoy podríamos hablar de las vacaciones. Porque las vacaciones siempre son una buena excusa para hablar del pasado. Y yo pienso que para aquellos que están aprendiendo español... Pues hablar del pasado es una cosa bastante difícil, uh -huh. o por lo menos si tenemos que utilizar muchos tiempos verbales distintos, pues resulta un poco difícil. Uh -huh. Y a veces es difícil saber cómo combinarlos también en, una misma, en un mismo contexto. Sí, perfecto. Entonces, Alba, dinos, ¿qué has, eh, ¿qué has hecho durante las vacaciones? Bueno, pues estas vacaciones he hecho varias cosas. Primero, estuve haciendo un poco de ruta turística por Escocia. No podía faltar, claro. Entonces fui hacia el norte y fui a una isla que se llama la Isla de Skye, que es una isla... Bueno, Mark, cuéntaselo tú, que eres el escocés. Pues puede ser que sea el escocés yo, pero la verdad es que solo he estado una vez en la Isla de Skye. ¿Solo una vez? Sí. Oh. Sin embargo, me encantó, ¿ah? ¿eh? El paisaje, que es precioso, las montañas y los acantilados y todo esto, realmente me parece magnífico. Y también no creo que sea necesario tener buen tiempo cuando estás en la isla de Sky, porque con estas montañas cubiertas de, de nubes bajas y la lluvia que siempre está... Me parece que estoy, no sé, en algún lugar mágico, misterioso. La verdad es que sí, que a veces podrías estar en otro planeta, ¿no? Cuando estás en la isla Exacto. de Sky. Sí, sí. Y a ver, cuéntanos, ¿qué has hecho en la isla de Sky? <risa> pues estuve visitando y la verdad es que alquilamos un coche, yo y mi novio, y nada, hicimos pues toda la isla con el coche, toda la periferia y algunos caminitos hacia el interior también. Y bueno, nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que fue maravilloso estar allí los dos solos. Bueno, fue muy romántico, la verdad. ¿O oh, no, Mark? ¿Es Sky una isla romántica? Puede ser. ¿Qué ¿Quieres ver, decir, Alba? Yo creo que deberías contar a los oyentes y a mí una, una historia que tienes. Bueno, vale. Um, de hecho... Eh, allí es donde le pedí a mi mujer que se casara conmigo en la isla de Skype. Mm, ya sabía yo que aquí había tema. <risa> Vamos a hablar de otras cosas. ¿eh? Bueno, a ver. <risa> ¿Solo estuviste en, en la isla de Skype durante las vacaciones o también fuiste a España? Pues sí, fui a España también. Estuve en Barcelona, pero solo estuve cuatro días. Así que fueron unas vacaciones bastante estresantes, porque quería haber hecho muchísimas cosas y no tuve tiempo. Pero has podido ver un poco a tu familia y tus amigos, ¿no? Sí, sí. He visto a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres, a mi hermano, a mis amigos, a mis amigas. <risa> en cuatro días. Sí, la verdad es que vi a mucha gente. Sí. <risa> vale, pues y, muy bien. Y tú, Mark, creo que tienes algunas cosas muy interesantes que contarnos. Pero bueno, explícanos qué has hecho tú estas vacaciones. Bueno, como tú, yo también he viajado un poco durante uh -huh. las vacaciones. Um, empecé las vacaciones en Francia. O sea, no realmente no eran las vacaciones que empecé en Francia porque estamos uh -huh. trabajando. Vale. Entonces fuimos a, a París 
eh, donde filmamos Ajá. una nueva serie de, de Walk, Talk and Learn French, uh -huh. un podcast vídeo de, uh -huh. de francés. Y luego, después de París, yo me fui a Alemania uh -huh. a ver a algunos amigos en Marburgo, uh -huh. que es una ciudad muy bonita en el, uh -huh. en el centro de Alemania. Pero después de Marburgo, me fui un poco más hacia el norte, donde tuve que asistir a la ceremonia de entrega del premio al mejor podcast europeo. Ajá, aquí quería yo llegar. O sea, que has estado en una ceremonia de entrega del premio al mejor post podcast europeo. Bueno, Marc, por favor, explícanos qué pasó. Bueno, muchos de nuestros oyentes ya conocerán uh, Coffee Break Spanish, que uh -huh. es nuestro otro podcast de español. Y bueno, Coffee Break Spanish ganó en la categoría del mejor podcast profesional europeo. ¡Wow! Estamos eso, muy contentos. Esas ¿eh? son good news, como se dice en inglés. Absolutamente. Buenas noticias. Pues para muchísimas nosotros. felicidades, Marti Cara. Gracias. Y bien, pues después de Hamburgo volví a casa y, y ya está. Cargado con premios en la maleta. Muy bien, Marti. Sí. Bueno, pasamos ahora al resumen de hoy. Como hoy es el primer episodio de una nueva serie de Showtime Spanish, hemos empezado con una charla sobre lo que hemos hecho durante las vacaciones de Semana Santa. Alba nos ha contado que pasó algunos días con su novio en la hermosa isla de Sky. Sin embargo, el ambiente romántico no afectó a Alba tanto como me afectó a mí. <risa> Después de mi recorrido por el norte de Escocia, necesitaba un poco de calor, así que me fui cuatro días a Barcelona para pasar un fin de semana tranquila con mi familia. Por desgracia, no salió como había previsto. Alba quería estar tranquila, pero resultó que el fin de semana no le cundió suficientemente. La próxima vez que vaya a Barcelona... Tendrá que organizarse mejor el tiempo, y así el fin de semana le cundirá. Now, before we go on, I'd like to point out one word, and that is cundir. It's a really tricky word to work out how to use in Spanish. So, keep listening after the intermedio, and we'll explain it in more detail. Y ahora es hora de pasarle la palabra a José. Hola José, ¿qué tal te va? ¿Has pasado unas buenas vacaciones? Hola Marc y hola Alba. Enhorabuena por el premio, Marc. Es muy merecido. Pues eh, sí, yo pasé unas vacaciones excelentes. Como sabéis, soy profesor de español en un colegio en Inglaterra y bueno, pues los profesores tenemos muchas vacaciones. La verdad es que no me puedo quejar. Durante las vacaciones fui de excursión con el colegio al sur de España y mis alumnos y yo lo pasamos estupendamente. El único problema es que, no sé si lo podéis escuchar, es que cogí un resfriado tremendo que todavía lo tengo. Bueno, pues vamos al tema de este intermedio, que es decir cómo fueron los sucesos o los acontecimientos en el pasado. Por ejemplo, las vacaciones, una película que visteis en el cine, no sé, o incluso una reunión en el trabajo, cualquier cosa. Muchas veces las personas de habla inglesa quieren decir, tuve un buen tiempo, if they had a good time. Tuve un buen tiempo no es buen español, no suena bien. En español usamos pasar, which in this context means to spend, but to spend time, not money. Así que, para decir I had a great time in Spanish, you say lo pasé genial, o lo pasé estupendamente, o alguna combinación similar. Por ejemplo, Alba dijo lo pasé muy bien. Si no lo pasaste bien, if you had a bad time, puedes decir lo pasé fatal. But that's only if you really had a bad time. En otras ocasiones, por ejemplo en el cine, a lo mejor querrías decir que estabas un poco aburrido y tenías que pellizcarte. That means to pinch yourself. 
pellizcarte para seguir despierto. En estos casos puedes decir, la película fue un tostón, which means it was a drug, it was a real ball. Bueno, ahora os toca repetir después de mí. ¿Estáis listos? ¿Sí? Venga, pues vamos. Lo pasé genial. Lo pasé fatal. Fue un tostón. Bueno, pues esto nos lleva al final de este intermedio. Yo voy a tomarme otra aspirina para mi dolor de cabeza. Y ahora volvemos con Mark y con Alba en el estudio. Adiós y hasta la próxima. ¡Ay, pobrecito! Que te mejores pronto y que te vuelvas a la cama. Let's hope José is feeling much better next week. Now, just to pick up on something that José said there, and that's this whole idea of tuve un buen tiempo. I need to stress here that tuve un buen tiempo is not good Spanish. You cannot say tuve un buen tiempo for I had a good time. Now, the chances are, if you put that into one of the internet translators, I had a good time, you might well find something like tuve un buen tiempo, but it's wrong. You don't say that. It sounds very translated from English. If you want to say that you had a good time or indeed that you didn't have a good time, then use one of the phrases that Jose has taught you. Okay, it's time now to take a closer look at some of the words and phrases and the constructions that we've used in today's conversations. First of all, when Alba was talking about the Isle of Skye, she said to me, Cuéntaselo tú, que eres el escocés. So she was saying, you tell them, you're the Scottish person. Now, in the one word, cuéntaselo, there are a number of points that I'd like to pick up on. Cuenta is an imperative, it's the tú form of the imperative. You're giving a command, and it comes from the verb contar. So we know that contar is one of these radical changing verbs. The O in the infinitive of contar becomes UE in the conjugated verb. So it would be cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan. So the imperative form, the command form for tú, would be cuenta. Now, what is it that I'm being asked to tell? Well, I'm being asked to tell a story. And I'm being asked to tell the story to the listeners. So, cuenta a los oyentes la historia. Or, cuenta la historia a los oyentes. So, there are two different objects here. One's direct, la historia. And one's indirect, a los oyentes. Now, let's think about this. We're going to begin by replacing the direct object here. Now, the direct object, as we've already established, is la historia. However, we don't actually mention any particular story. Equally, it could be un cuento, which is another word for a story. So, in actual fact, Alba is just saying, tell it to them. So, rather than saying la historia, we'll just make it it. And it will, of course, be lo, because we're not referring in particular to la historia. Consider, for example, hazlo tú. You do it. Or, dímelo, tell me it. Okay, so we'll just use lo for the it part. That's a direct object. Now, the indirect object to them would normally be les. Cuéntales lo que vas a hacer. Tell them what you're going to do. However, when les and lo come together, you remember that that combination doesn't quite work in Spanish. So you replace the les, the indirect object pronoun, with se. So, cuenta se lo. Tell to them it. Really, it should be cuenta les lo, but that sounds really strange. So, cuenta se lo is how you get round that. You change the les to se. Cuéntaselo tú. Tell it to them. Now, another example of this idea could be something like um, Se lo doy. Se 
to him, to her, to them. Lo, it, doy, I give. So I give it to him or to her or to them. Se lo doy. And equally, I could say, se lo cuento. To them, or indeed to him or to her, it, I tell. Se lo cuento. So, coming back to cuéntaselo, we've got one more point to pick up on, and that's the accent. There's an accent on the E of cuéntaselo. Because, of course, we need to keep the stress on that syllable, cuenta. We couldn't say cuéntaselo or cuéntaselo or anything like that. Cuéntaselo, it has to maintain the stress on the cue, cuéntaselo syllable. So, we put a written accent. Cuéntaselo tú. You tell them it. Okay, that was about four minutes to explain one word. Hopefully it's been useful to you. Let's look at something else now. Something that I often find quite difficult in Spanish is knowing when the word solo takes an accent. Now, it's actually fairly straightforward, but it's the kind of thing that is quite easy to make the mistake. Solo can mean two things. It can mean only, or it can mean alone. So let's take the example that I said, I've only been once to the Isle of Skye. Solo he estado una vez en la isla de Skye. Now here, I have only been once. It means only, so solo takes an accent. Now, solo with an accent is the equivalent of solamente, another word for only. You may have heard the song, Solamente una vez, a mí en la vida. So, I have only had one true love in my life. Solamente una vez a mí en la vida. Now, that could equally be solo una vez a mí en la vida and solo with an accent. But it probably doesn't scan as well as solamente for the song. Now, solo without an accent means alone. So, estoy solo. I am alone. Fui a la isla de Sky solo. Or fui solo a la isla de Sky. I went to the Isle of Skye alone. And therefore solo, when it means alone, agrees. Therefore you could be solo, una chica sola, dos enamorados solos, como Alba y David, and so on. So this time it's a normal adjective, which agrees with whichever noun is qualifying. And there's no accent. Okay, we'll be testing this in this week's Encore podcast. One more thing, and that's what I promised we'd talk about before the intermedio, is the word cundir. Now, I have to say that this is really quite a tricky word to understand how to use. If you learn it within phrases, then it's fine. But using it yourself will probably be a little more challenging. Cundir has two basic meanings. Firstly, it can mean to spread. So you may come across a phrase such as cunde el rumor que the rumor is spreading that. For example, cunde el rumor que Miguel está con Teresa. The rumor is spreading that Miguel is with Teresa. Or quite a common phrase, que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Literally, may panic not spread. So this is this kind of exhortation that results in a subjunctive. But que no cunda el pánico is really just a way of saying don't panic. Now, the other use of cundir is when it means to achieve something, or really to achieve what you hope to achieve. So, for example, consider this. Hoy no me ha cundido el trabajo. So, today, work didn't go well for me, or I didn't get done what I set out to achieve. Or even, I didn't get as much out of today as I'd, I'd hoped. So the suggestion is that you didn't have time to do everything that you wanted because perhaps other things happened. Now, you could also ask someone if they're working on something, for example, ¿Te cunde? Now, you're asking there, are things going well for you? Are things working out for you the way you hoped? It could just be translated as, how's it going? Or, are you making progress? Are you making headway? So when I said about Alba's weekend in Barcelona, no le cundió suficientemente, it meant that it didn't work out well for her. She didn't get done all that she had hoped to do, or she didn't get as much out of her weekend as she'd wanted. Something like that. 
As I say, it's quite a tricky verb to use. But if you can use it gradually by throwing in phrases like degunde when you're asking someone how's it going, then you'll begin to get a feel for using gundir. Now, as usual, there's lots more information about all the language covered in these conversations and the intermedio today in the notes for this week. Well, we're coming to the end of another episode of Showtime Spanish. Y, eh, como siempre, esperamos que os haya gustado y que ahora sepáis cómo utilizar la palabra cundir. Como siempre, nos podéis visitar en nuestra página, que es www.showtimespanish.com y si utilizáis Twitter, pues nos podéis seguir. Y estamos en twitter.com barra radiolingua. Bueno, chicos y chicas, me despido ya y solo deciros que un placer estar con vosotros de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. Now, as this is a new season of Showtime Spanish, the bonus materials are available in a new membership, the season pass for season two of Showtime Spanish, which will take you up to lesson 40. As usual, you'll get the comprehensive lesson guides which provide full transcripts for our conversations and the intermediaries. There's also an encore podcast for each episode which tests you on your understanding of the constructions and grammar we've covered in each podcast, and the encore podcast comes with notes too. You should note that the encore materials tend to be available a few days after the regular lesson is published. If you've previously accessed the Showtime Spanish materials through our membership system, you'll need to add the new product through your control panel. Go to radiolingua.com and click on the control panel link in the members section. Log in using your username and password and you can add the season pass for Showtime Spanish Season 2 to your account. Once your payment has been processed, you will be able to access the new materials through the members page. There will also be a new premium feed for iTunes for this new season. Details are on the members page. If you've not purchased a season pass from us before, then you can click on the purchase links on the Showtime Spanish page at showtimespanish.com. Note that season 1 is lessons 1 to 20 and season 2 is lessons 21 to 40. And as before, these will continue to be published regularly right through to Lesson 40. If you have any questions about memberships, please email us at support at radiolingua.com. Please bear with us as the introduction of the new materials will probably mean a fair amount of support emails coming through. We'll reply as soon as we possibly can. Bueno, ya está. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. <laughs>